能听我说完，别打断我。不喜欢我，我知道，我不会再缠着你了。我祝福你，我希望你能和喜欢的人在一起，希望你可以找到属于自己的幸福。可是你为什么这么当着你最喜欢的退出嘛？雨璇，跟你说了不要打断我。你那么喜欢他，你为什么不告诉他？为他出事你不告诉他，你为他付出这么多，你还不告诉他？你以为你这样默默付出很伟大吗？一点都不，在爱情面前根本就没有默默无闻。你为啥？小轩。小心！哎，慢点。怎么是你啊？你以为他是跟谁一起出来的？来，走，我送你回去。不是你干什么？嗯，把他送回家呀、啊？难道让他睡在这儿啊？不劳您驾，我来送。哎，人是我带出来的，当然应该我来送。我还是他哥，哥哥的朋友呢，自然应该我来送。你要把他送回去，真的只是因为他是你朋友的妹妹？老狐狸，你又想说什么呀？啊！小璇刚才跟你说了那么多，你是没听明白是吗？时间不早了，赶紧把他送回去吧。走。脖子短了，他怎么喝了这么多、啊？小轩，慢点啊，慢点啊！哎呀，哎呦我的，哎呀，哎呦！你到底怎么回事啊？酒啊，碰见他！你别这么看着我，我没让他喝，他自己非得喝。行，人给你送回来了，我走了。要不你还是搬过来住吧，别住酒店了。哎，算了，不麻烦了主任，在家呢。啊，我今天休假，怎么了？小宁啊，我跟你提到过，北京有个研讨会，是专门针对综合乳腺癌的。我们医院呢也接到邀请了，世界各地的专家都会去，你也去一下吧。对你申报的这个课题呢，也有好处嘛。什么时候？明天就去吧。明天？这么着急啊？你赶紧准备一下吧。
，不需要打扫了，谢谢啊。开门。哎呀。看你还活着没有？花了，花了，花了！你你怎么还哭着了呢？这么激动吗？看见我啊？啊？为什么都不告诉我呢？我这不告诉你，不是怕你担心吗？对吧？再说我现在挺好的。就是可能乱了点，但过得挺舒服的，是吧？那个，宁伟鼎告诉你的吧？没有，我去医院找过你了，他们告诉我的，然后才去找的宁伟锦，他跟我说你在这儿，我是在这儿。你告诉宁伟锦都不告诉我？哎呀，不是我，我错了，我错了，我错了，我错了。你们怎么都不把我当朋友啊？我我没有，我是真没有，我连宁伟锦我都没告诉我。是我一同事，他告诉宁伟璇，宁伟璇转头告诉他哥，不是，你看，我不说，这不就怕你们担心吗？对吧？那现在打算怎么办啊？我现在挺好的，真挺好的，而且我东西都收拾好了，过两天那个买家就来收房子了。住的地方呢？找到了吗？找到了，我早就找到了，别担心了啊。千万别拿钱！宁伟锦当时给我钱，我都没要，收起来吧。高人，哎，我明天要去北京，等我回来之后再找你，看看有什么我能帮到你的。你真要去啊？嗯，和宁伟锦一起。对。他知道吗？等我到了机场，他应该也没有什么拒绝我的理由吧？依然，走了，吃饭了，饿了。不是你吃饭，你得等我穿个衣服呀。嗯嗯嗯嗯来的够早的呀，正好做了水果捞，快来尝尝。是不是很好看？很有食欲吧？嗯。